হ্যালো এভরিয়ান ওয়েলকাম টু টি ডাবলিউ এস একাডেমি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জিকের আরও একটি সেট তোমাদের সামনে আনলাম আজ আজকের সেটটি দুর্দান্ত সেট হবে তো প্রতিদিনের নাই আজকের সেটটি সকলে শেষ পর্যন্ত দেখবে আজকের ক্লাসটি আজকে সেশনটি খুবই দুর্দান্ত হতে চলেছে আপকামিং যে সমস্ত পরীক্ষা আছে সেই সমস্ত পরীক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তোমাদের সঙ্গে আজ তুলে ধরব তো সকলেই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং দ্য টি ডাবলিউএস একাডেমি অ্যাপ তোমরা যারা এখনও ডাউনলোড করো অবশ্যই ডাউনলোড করবে প্লে স্টোরে সার্চ করবে দ্য টি ডাবলিউএস একাডেমি সেখান থেকে তুমি আমাদের টি ডাবলিউএস একাডেমি অ্যাপটি ডাউনলোড করবে এবং ডাউনলোড করার পরে তুমি তোমার পছন্দের ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাবে এনরোল করবে খুবই দ্রুত কারণ ক্লাস অনেকটাই শুরু হয়ে গেছে তুমি যদি এখনও যুক্ত না হও অবশ্যই কিন্তু সেটা নিয়ে নেবে এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপেও যুক্ত হয়ে যাবে আর আজকে সেশন শুরু করব দেখো আজকে সেশনের প্রথম প্রশ্ন কি ভারতীয় সংবিধান রচনা করতে মোট কতদিন সময় লেগেছে ভারতীয় সংবিধান আমাদের যেটা তোমার গৃহীত হয়েছিল কবে বলতো উনিশশো সালে ছাব্বিশে নভেম্বর গৃহীত হয় এবং উনিশশো সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি এটা কার্যকর হয়েছিল তো এই যে কার্যকর হয়েছিল এটা কতদিন সময় লেগেছিল তৈরি হতে সঠিক উত্তর হবে কতদিন আমরা সঠিক উত্তর নেব এটা তৈরি হতে সময় লেগেছিল দু বছর এগারো মাস সতেরো দিন কিন্তু সময় লেগেছিল মতান্তর আঠেরো দিনও কিছু কিছু জায়গায় আছে কিন্তু সতেরো দিনটাই সঠিক হবে দু বছর প্রায় বারো মাস মতো কিন্তু সময় লাগে নেক্সট প্রশ্নে আসি সোনালিকা ছোট লারমা সফেদ লারমা কল্যাণ সোনা এসগুলি কিসের নাম বলো সোনালিকা ছোট লারমা সফেদ লারমা এগুলি কিসের নাম সঠিক উত্তর কি হবে বলো এগুলি হচ্ছে এক একটি গম বীজের উচ্চ ফলনশীল গম বীজের কিন্তু উদাহরণ গম বীজ বিভিন্ন কিন্তু উচ্চ ফলনশীল বীজের নাম আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন ধান বীজ যদি বলা হয় উচ্চ ফলনশীল তোমার আছে আই আর এইট তারপরে হচ্ছে তোমার রত্না রত্না জয়া তারপরে হচ্ছে তোমার একশো এক প্রভৃতি কিন্তু গোবিন্দ তারপরে হচ্ছে পঙ্কজ বিভিন্ন কিন্তু বিভিন্ন ধান বীজের নাম উচ্চ ফলনশীল তো গম বীজ আছে তোমার সোনালিকা ছোট লারমাস কল্যাণ সোনা তারপরে হচ্ছে মতি প্রভৃতি কিন্তু নেক্সট প্রশ্নে আসি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি ভিটামিন সি যেটা আমাদের টক জাতীয় ফল বিশেষ করে লেবুতে পাওয়া যায় ভিটামিন সি এবং ভিটামিন সি এর অভাবে কী রোগ হয় দাঁতের রোগ হয়ে থাকে স্ক্যারভি রোগ তো এই ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি বলো ক্যালসিফেরল রাইবোফ্লাভিন টোকোফেরল অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড ক্যালসিফেরল কিসের রাসায়নিক নাম বলো তো এটা হচ্ছে ভিটামিন কিসের রাসায়নিক নাম এটা ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিফেরল রাইবোফ্লাভিন কিসের বলো তো রাসায়নিক নাম এটা হচ্ছে তোমার বি টু বি ভিটামিন বি কে বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ভিটামিন বি টুয়েলভ তারপরে ভিটামিন বি ওয়ান যেটাকে আমরা বলি থিয়ামিন তারপরে ভিটামিন বি টু যেটা হচ্ছে রাইবোফ্লাভিন ভিটামিন বি থ্রি নিওসিন তাই তো এবং টোকোফেরল এটা কাকে বলা হয় বলো তো টোকোফেরল টোকোফেরল কোন ভিটামিনের রাসায়নিক নাম এটা হচ্ছে ভিটামিন হচ্ছে ই ই এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে টোকোফেরল আর ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তাই তো ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম নেক্সট প্রশ্নে আমি তাহলে আসি প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত এটা কোন যুগের বলো তো প্রাচীন বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত এটা হচ্ছে গুপ্ত যুগের যুগের বিখ্যাত বন্দর ছিল বন্দর ছিল তো প্রশ্নটি এরকম ভাবে ঘুরিয়েও আসতে পারে যে গুপ্ত যুগের বিখ্যাত বন্দর ছিল কোনটি বলে কিন্তু এরকম চারটি অপশান দিতে পারে তার মধ্যে যদি তাম্রলিপ্ত থাকে তো অবশ্যই তোমরা অ্যান্সার করবে তাম্রলিপ্ত তাম্রলিপ্ত বন্দরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রলিপ্ত বন্দর এটা অবস্থিত হচ্ছে আমাদের রূপনারায়ণ নদীর তীরে কিন্তু অবস্থিত এই তাম্রলিপ্ত বন্দরটি তাম্রলিপ্ত বন্দর রূপনারায়ণের তীরে অবস্থিত বলো তো রূপনারায়ণ নদীটা তোমার কোথায় এটা হচ্ছে তোমার যে হুগলি ভাগীরথী হুগলি নদী তার কিন্তু একটা উপনদী এই রূপনারায়ণ নদী তো এই রূপনারায়ণ নদীটি তোমার পুরুলিয়া জেলায় কিন্তু উৎপত্তি লাভ করেছে মানভূম উচ্চভূমি থেকে সেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করে তোমার এই যে মানে মূল শাখা পুরুলিয়ার এই যে নদী এই নদীটি হচ্ছে দুটো নদীর রূপনারায়ণ নদী এটা হচ্ছে দুটো নদীর মিলিত প্রবাহ কোন কোন নদী বলতো দ্বারকেশ্বর দ্বারকেশ্বর প্লাস হচ্ছে শিলাই বা শিলাবতী শিলাবতী ইকুয়াল হচ্ছে তোমার রূপনারায়ণ নদী এটা মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্নে তাহলে আমি আসি 
ফিফার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে প্রেসিডেন্ট বলো ফিফার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে সঠিক উত্তর কি হবে কে ছি হচ্ছে ফিফার পুরো কথা কি ফিফার পুরো কথা কি বলতো ফিফার পুরো কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা তোমার ফিফার পুরো কথা কি ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফিফার পুরো কথা তো ফিফা এটা তোমার কবে বলতো এস্টাবলিশ হয় ফিফা এস্টাবলিশ হয়েছিল উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে ফিফা কিন্তু এস্টাবলিশ হয়েছিল এবং এটা কোথায় এস্টাবলিশ হয় ফাউন্ড হয়েছিল মানে ফিফা ফাউন্ডেড ইন ফ্রান্স ফ্রান্সের প্যারিস প্যারিসে কিন্তু এটা এস্টাবলিশ হয়েছিল এবং এই যে ফিফা এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত সদর দপ্তর কোথায় সদর দপ্তর বলো তো ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা ফিফা তো ফিফার সদর দপ্তর হচ্ছে জুরিক 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 কোথায় জুরিক হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের একটি শহর এবং এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গিয়ানি ইনফান্তিনো একজন কিন্তু এই প্রেসিডেন্ট ফিফার নেক্সট দু সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের সাক্ষরতার হার কত ভারতের সাক্ষরতার হার বলো লিটারেসি রেট ভারতের দু হাজার এগারো সালের সেন্সাস অনুযায়ী কত দেখো এগুলি আমাদের জেনে রাখতে হবে ভারতের এই যে সাক্ষরতা ভারতের লিঙ্গানুপাত তারপরে ভারতের কোন রাজ্যের জনসংখ্যা বেশি কোন রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার বেশি কোন রাজ্যে কি এরকমগুলি আমাদের কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি এখানে সাক্ষরতাটা একটু তোমাদের ডিটেলসে বলি সাক্ষরতা তোমার ভারতের যে সাক্ষরতার হার সেটা সবচেয়ে বেশি মানে কোন রাজ্যে বলতো রাজ্য হিসাবে রাজ্য হিসাবে এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে সর্বাধিক সর্বাধিক আর একটু হচ্ছে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন তো অল ওভার তোমার যদি ইন্ডিয়ার কথা বলা হয় সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর শতাংশ হচ্ছে ভারতের সাক্ষরতার হার আর যদি বলা হয় সর্বাধিক কোন রাজ্যে সর্বাধিক হচ্ছে কেরালা রাজ্যে কেরল রাজ্যে কতটা প্রায় কিন্তু তিরানব্বই পয়েন্ট নাইন ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে সর্বাধিক কেরলে কিন্তু সাক্ষরতার আর সর্বনিম্ন হচ্ছে বিহারে বিহার রাজ্য হচ্ছে সর্বনিম্ন মাত্র কিন্তু চৌষট্টি শতাংশ মতো কিন্তু সাক্ষরতার হার সেখানে প্রায় আর যদি বলা হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সর্বাধিক যে রাজ্যে যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাক্ষরতার হার সেটা হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ কেরালের পাশেই অবস্থিত এবং সর্বনিম্ন যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে দাদরা নগরাবলী যে দমনদিউ ওটাতে কিন্তু তোমার সর্বনিম্ন ঠিক আছে আমি তাহলে নেক্সট প্রশ্নে আসি আরেকটি প্রশ্ন এখান থেকে এসে থাকে মহিলা শিক্ষার হার কোন রাজ্যে বেশি তো মহিলা শিক্ষার হারও বেশি কেরল রাজ্যে আর মহিলা শিক্ষার হার সর্বনিম্ন হচ্ছে তোমার রাজস্থান রাজ্যে কিন্তু মহিলা শিক্ষার হার সর্বনিম্ন এটা মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্নে আসি ভারতের রাষ্ট্রপতি কত প্রকার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন ভেটো ক্ষমতাটা আসলে কি ভেটো হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধানের বিল বাতিল করার ক্ষমতা এটাকে কিন্তু ভেটো ক্ষমতা বলে তো ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে থাকেন তিনি কত ধরনের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন বলো কত ধরনের ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন অনেকবার করিয়েছি এই প্রশ্নটি তিনি তিন প্রকার ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন কি কি ভেটো একটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ভেটো আর একটি হচ্ছে স্থগিতকারী ভেটো আর একটি হচ্ছে তোমার পকেট ভেটো এই তিন ধরনের ভেটো তিনি কিন্তু প্রয়োগ করতে পারেন নেক্সট প্রশ্নে তাহলে আসি আমি কোন নদী আরাবল্লী পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়েছে বা কোন নদীতে আরাবল্লী পর্বত থেকে উৎপন্ন লাভ করেছে বলো নর্মদা নদী এটা কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে নর্মদা বৃ দীর্ঘতম তোমার পশ্চিম বাহিনী নদী দক্ষিণ ভারতের নর্মদা নদী এটা তোমার উৎপত্তি কোথায় এর অমরকণ্ঠক অমরকণ্ঠক থেকে এর উৎপত্তি সরা সবরমতি এটা কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে বলো সঠিক উত্তর কি হবে সবরমতি যেটা তীরে তোমার গুজরাটের আমেদাবাদ গান্ধীনগর শহর অবস্থিত তো এটা উৎপত্তি লাভ করেছে তোমার কোথা থেকে এটা উৎপত্তি লাভ করেছে আরাবল্লী পর্বত থেকে কিন্তু উৎপত্তি লাভ করেছে পতিত হয়েছে কোথায় জানো পতিত হয়েছে পতিত হয়েছে এটা খাম্বাত উপসাগরে খাম্বাত উপসাগরে কিন্তু পতিত হয়েছে কাবেরি নদী কাবেরি নদী কোথা থেকে বলতো উৎপত্তি লাভ করেছে কাবেরি নদী উৎপত্তি লাভ করেছে কোন স্থান থেকে সেটা হবে কোটা থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগিরি পর্বতের তালা কাবেরি নামক স্থান তো আমরা এখানে উত্তর নেব ব্রহ্মগিরি পর্বত ব্রহ্মগিরি পর্বত 
তাই তো আর কৃষ্ণা নদী কৃষ্ণা নদী এই কৃষ্ণা নদীটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এটা হচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বর মহাবালেশ্বর থেকে কিন্তু উৎপত্তি লাভ করেছে আমি নেক্সট প্রশ্নে আসি যা নেক্সট প্রশ্নের উত্তর শো হয়ে গেল দেখো সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা কে তৈরি করেন প্রথম বলতো তিনি হচ্ছেন চার্লস উইলকিনসন উত্তর তো শো হয়ে গেল চার্লস উইলকিনসন কে ছিল বলো চার্লস উইলকিনসন এই চার্লস উইলকিনস একে কে সহযোগিতা করেছিল বাংলা অক্ষর নকশা তৈরি করতে যখন উত্তর শো হয়ে গেল তো তোমরা এটা বলেও দাও যে কে তাকে এই বাংলার অক্ষর বাংলা যে হরফ এটা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল এবং চার্লস উইলকিনস কে ছিল চার্লস উইলকিনস ছিল একজন এশিয়াটিক সোসাইটির কিন্তু একজন সদস্য এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিল চার্লস উইলকিনস তিনি কিন্তু একজন ভাষাবিদ এবং কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির একটা মানে সদস্য তো এই তাকে চার্লস উইলকিনস কে বাংলা যে অক্ষর এটা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল কে পঞ্চানন কর্মকার তিনি কিন্তু তাকে সাহায্য করেছিল এই বাংলা নকশা অক্ষর তৈরি করতে নেক্সট প্রশ্নে আসি উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কোথায় স্বরাজ পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল স্বরাজ পঞ্চায়েত যেটা তোমার ডুরিং দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট তখন কিন্তু স্বরাজ পঞ্চায়েত এটা শুরু মানে তো গঠিত হয়েছিল কোথায় গঠিত হয় বলো উনিশশো সাল তখন ভারতে তোমার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ছিল তখন মেদিনীপুরের মেদিনীপুরের কোন জায়গায় সেটা পূর্ব মেদিনীপুরে পরে বর্তমানে সেটা হচ্ছে তমলুক পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে স্বরাজ পঞ্চায়েত গঠন করেছিল কারা গঠন করেছিল বলতো এটা স্বরাজ পঞ্চায়েতটা সকলে কমেন্টে জানাও আর যারা ক্লাস দেখছো সকলকে বলবো ক্লাসে একটি করে লাইক করে দাও আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগছে আর দুর্দান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তোমাদের জন্য রেখেছি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখবে আর নেক্সট প্রশ্নে আসি ভারতীয় সংবিধানে উনিশ নম্বর ধারায় কত রকম অধিকারের কথা বলা হয়েছে উনিশ রকম নম্বর ধারায় কত রকম অধিকারের কথা বলা হয়েছে উনিশ নম্বর ধারাটা কিসের অন্তর্গত বলো আগে উনিশ নম্বর ধারাটা হচ্ছে তোমার কিসের অন্তর্গত এটা হচ্ছে তোমার স্বাধীনতার অধিকার উনিশ থেকে উনিশ থেকে বাইশ এটা কিসের অধিকার বলতো এটা হচ্ছে মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে স্বাধীনতার অধিকার স্বাধীনতার অধিকার তো এই যে স্বাধীনতার অধিকারে উনিশ নম্বর ধারায় কি বলা হয়েছে উনিশ নম্বর ধারায় ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তো তোমরা যারা ছয় প্রকার অ্যান্সার করছো সেই ছয় প্রকার স্বাধীনতার কথা বা ছয় প্রকার অধিকারের কথা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে কি কি বলতো ছয় প্রকার অধিকার এক হচ্ছে তোমার বাক স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের অধিকার আরেকটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে কোনো একটি জায়গায় সমবেত হওয়ার অধিকার তারপরে সংঘ বা সভা সমিতি গঠন করার অধিকার তিনটে হলো আর হচ্ছে তোমার ভারতের সর্বত্র মানে চলাফেরা করার কিন্তু অধিকার আর হচ্ছে তোমার পাঁচ নম্বর বলা যায় ভারতের যে কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার আরেকটি হচ্ছে কোনো একটি স্বাধীন পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করার অধিকার তো এই হচ্ছে ছয় প্রকার অধিকারের কথা কিন্তু বলা হয়েছে উনিশ নম্বর ধারায় নেক্সট পোস্টে আসি ক্যান্সারের অধ্যায়নকে কি বলে ক্যান্সারের বিষয়ে অধ্যায়নকে কি বলা হয় বলো ক্যান্সার বিষয়ক অধ্যায়নকে কি বলা হয় অর্নিথোলজি কি কাকে বলা হয় বলতো অর্নিথোলজি হাইড্রোলজি হাইড্রোলজি হচ্ছে জলবিজ্ঞান বা জল অনুসন্ধান জলের সঙ্গে যুক্ত বা জল তত্ত্ব বা জল অনুসন্ধান সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বলা হয় অনুসন্ধান সংক্রান্ত অর্নিথোলজি বলা হয় কাকে এটা হচ্ছে পাখি বা পক্ষী সংক্রান্ত পাখি সংক্রান্ত অধ্যায়নকে আর এন্টোমোলজি কাকে বলা হয় এন্টোমোলজি বলা হয় কীট পতঙ্গ কীট পতঙ্গ সংক্রান্ত কিন্তু অধ্যায়নকে বলা হয় থাকে এন্টোমোলজি আর অনকোলজি বলা হয় ক্যান্সারের সংক্রান্ত অধ্যায়নকে বলা হয়ে থাকে অনকোলজি তো সঠিক উত্তর অপশান ডি নেক্সট প্রশ্নে আসি কোন সালে গান্ধী আরোইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় গান্ধী আরোইন চুক্তি খুবই কিন্তু একটা ঐতিহাসিক চুক্তি ছিল দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তোমার কংগ্রেসের মানে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই গান্ধী আরোইন চুক্তিটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তো এছাড়া কি কি বলতো এই দ্বিতীয় যে গান্ধী আরোইন ও চুক্তি এর কিন্তু কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন তোমার আর কংগ্রেস কর্তৃক যে প্রচলিত মানে তখন চলছিল আইন অমান্য আন্দোলন সেটা বন্ধ করার মানে একটা কথা এখানে ওঠে তারপরে হচ্ছে তোমার যে গোল টেবিল বৈঠক অংশগ্রহণ করার কথা তারপরে হচ্ছে আর যে সমস্ত কংগ্রেসের প্রতি যে সমস্ত তোমার 
কি বলে ওগুলোকে বন্ধতা বা যেগুলিকে বলা হয়ে থাকে তোমার স্থগিতকারী যে সমস্ত আদেশ দিয়েছিল সেই সমস্ত আদেশগুলি তারা প্রত্যাহার করবে ইংরেজ সরকার প্রভৃতি কিন্তু দেওয়া হয়েছিল তো এটা কার কার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় কবে এটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল কার কার মধ্যে এটা হচ্ছে লর্ড আরউইন এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে কিন্তু স্বাক্ষরিত হয় এবং এই যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এটা কবে উনিশশো সালে কিন্তু স্বাক্ষরিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্নে আসি মুগা সিল্ক খুবই বিখ্যাত একটি সিল্ক মুগা সিল্ক এটা কিসের জন্য বিখ্যাত সিল্ক বা রেশম বলো কোন রাজ্যে বিখ্যাত বলো এই যে মুগা সিল্ক এটা কোথায় বিখ্যাত এটা হচ্ছে অসমে কিন্তু বিখ্যাত মুগা সিল্ক এটা হচ্ছে তোমার প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন এই মুগা সিল্ক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কোন রাজ্য নেক্সট প্রশ্নে আসি সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের কোন প্রাণীর ব্যবহার অজানা ছিল বলো সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা কোন প্রাণীর ব্যবহার তারা করতে পারত না বা কোন প্রাণীর ব্যবহার সম্বন্ধে তারা মোটেই জানত না সঠিক উত্তর কি হবে গরু কুকুর ভেড়া ঘোড়া কিসের ব্যবহার তারা জানত না সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা তারা জানতো না তোমার ঘোড়ার ব্যবহার তারা কিন্তু জানতো না অপশান ডি নেক্সট প্রশ্নে নিচের কোন ম্যাচটি সঠিক নয় ম্যাচ বা কোন যে নিচের কোন জোরটি সঠিক নয় বলো পশ্চিমবঙ্গ এখানে দেওয়া আছে তোমার বেসিক্যালি রাজ্য এবং সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা বা সেই রাজ্যে প্রচলিত ভাষা সম্পর্কে কিন্তু এখানে দেওয়া আছে পশ্চিমবঙ্গে বলা হচ্ছে বাংলা ভাষা এটা তারপরে মহারাষ্ট্রে বলা হচ্ছে মালায়ালাম উত্তর প্রদেশে হিন্দি গোয়াই কোঙ্কনি ও মারাঠি তো এর মধ্যে কোনটা সঠিক নয় দেখো পশ্চিমবঙ্গে অবশ্যই বাংলা ভাষা আমরা যে কথা বলছি এটা বাংলা ভাষা তারপরে হচ্ছে মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রে কি ভাষা প্রচলিত মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ভাষা হচ্ছে তোমার মারাঠি মারাঠি তারপর হচ্ছে হিন্দি হিন্দি কোনো কোনো স্থানে কোঙ্কানিও বলা হয়ে থাকে তো প্রধান ভাষা হচ্ছে ওখানে মারাঠি ও হিন্দি হচ্ছে এই মহারাষ্ট্রের কিন্তু প্রধান ভাষা তো এখানে মালায়ালাম তার দেওয়া আছে মালায়ালাম হচ্ছে কেরালার ভাষা এখানে যদি মহারাষ্ট্রের জায়গায় কেরাল থাকতো তাহলে এটাও সঠিক হতো তো এখানে অ্যান্সার আমরা এখান থেকেই পেয়ে গেছি যে অপশান বি মহারাষ্ট্রে মালায়ালাম ভাষা কিন্তু প্রচলিত নয় তো কেরালায় কিন্তু এই ভাষাটি প্রচলিত হিন্দি ভাষাভাষী উত্তর প্রদেশের মানুষেরা এবং গোয়াই কিন্তু কোঙ্কনি এবং মারাঠি দুটো ভাষায় কিন্তু প্রচলিত নেক্সট প্রশ্নে আসি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল সকলে অ্যান্সার করো এই প্রশ্নটির হিন্দু মেলা এটা একটা সমাজ সংস্কারমূলক কিন্তু সংগঠন ছিল হিন্দু মেলা তো এটার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল অ্যাকচুয়ালি এই হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাতা ছিল তোমার ঠাকুর পরিবার যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পরিবার ছিল ঠাকুর পরিবার সেই ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র এই কয়েকজন ব্যক্তিবর্গরা মিলে কিন্তু এই তোমার এটা কিন্তু হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেছিল কবে প্রতিষ্ঠা করে আঠেরোশো আঠেরোশো সাতষট্টি সালে কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো এটার প্রতিষ্ঠাতা ছিল তোমার নবগোপাল মিত্র কিন্তু এদের মধ্যে একজন নবগোপাল মিত্র ছিল এই হিন্দু মেলার একজন প্রতিষ্ঠাতা নেক্সট প্রশ্নে আসি কততম সংবিধান সংশোধনে প্রস্তাবনা সংবিধান সংশোধনী সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক বা সোশ্যালিস্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার শব্দ দুটি যুক্ত করা হয় দেখো সঠিক উত্তর করো সকলে প্রস্তাবনা আমাদের যে প্রস্তাবনা প্রস্তাবনার ধারণা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে প্রস্তাবনার ধারণা নেওয়া হয়েছে ইউএসএ থেকে প্রস্তাবনার ধারণা নেওয়া হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তো এই যে প্রস্তাবনা এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় কি আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধ বলা হয়ে থাকে তাই তো এই প্রস্তাবনাটিকে কিন্তু মাত্র একবার সংশোধন করা হয়েছে কতবার একবার সেটা কবে সেটা হচ্ছে তোমার বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীতে কবে বলো তো বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী হয়েছিল সকলে কমেন্টে জানাও উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী তো সঠিক উত্তর হবে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনী সেখানে তিনটি কথা এই যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সমাজতান্ত্রিকের সাথে আরও একটি তোমার হচ্ছে কথা যুক্ত হচ্ছিল ইন্টিগ্রিটি বা সংহতি 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 সেকুলার সোশ্যালিস্ট এবং ইন্টিগ্রিটি এই শব্দ তিনটি কিন্তু যুক্ত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্নে আসি 
ষোলশো তেষট্টি সালে কোন মুঘল সম্রাট সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল সতীদাহ প্রথা এটা নিষিদ্ধকরণ করেছিল কোন মুঘল সম্রাট বা এটা তিনি নিষিদ্ধকরণের আদেশ জারি করেছিলেন বলো কে সঠিক উত্তর কি হবে দেখো ষোলশো তেষট্টি সালে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন কিন্তু তিনি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের যদি শাসনকাল দেখা হয় ষোলশো আটান্ন সাল থেকে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কিন্তু শাসনকাল ছিল এবং এর মধ্যেই কিন্তু ষোলশো তেষট্টি সাল পরে এবং তখনই কিন্তু ষোলশো তেষট্টি সালে মুঘল সম্রাট সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ করেছিল আচ্ছা সতীদাহ প্রথা একেবারে একদম কিন্তু পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছিল আইনের মাধ্যমে কবে বলতো সেটা হচ্ছে কবে আঠেরোশো কত খ্রিস্টাব্দে বলো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তখন ভারতের যিনি গভর্নর জেনারেল ছিলেন তিনি কে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তিনি সতেরোতম সতেরোতম রেগুলেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে কিন্তু সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধকরণ করেছিল আঠেরোশো উনত্রিশ সালে এবং তার এই মানে যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ এর বিরুদ্ধে কিন্তু একটা মানে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের জন্য কিন্তু রাজা রামমোহন রায়েরও কিন্তু অন্যতম ভূমিকা ছিল নেক্সট প্রশ্নে আসি তড়িৎ ও তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক কে প্রথম আবিষ্কার করেন তড়িৎ ও তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক কে প্রথম আবিষ্কার করেন বলো সঠিক উত্তর হবে কি কে সঠিক উত্তর হচ্ছে ওর স্টেট হান্স ক্রিস্টিয়ান ওরস্টেট তিনি হচ্ছেন এই তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র এবং এর মধ্যে কিন্তু তড়িৎ এবং তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেন আরেকটি প্রশ্ন এখান থেকে আসে তোমরা যাতে গুলিয়ে না ফেলো তার জন্য আমি বলে রাখি তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কে আবিষ্কার করে বলো যদি বলা হয় তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কে আবিষ্কার করে তিনি হচ্ছেন মাইকেল ফ্রেরাডে যেটা তিনি আঠারোশো একত্রিশ সালে তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশে আবিষ্কার করেছিল ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে আসি নেক্সট তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আজকের যে নিউটনের কোন গতিসূত্রকে জ্যাডের সূত্র বলা হয় তো সকলে এটা কমেন্টে জানিয়ে যাবে আশা করি তোমরা প্রত্যেকে অ্যান্সার করবে এই প্রশ্নটির নিউটনের কোন গতিসূত্রকে নিউটনের তিনটি গতিসূত্র ছিল তার মধ্যে কোনটিকে জ্যাডের বা জড়তার সূত্র বলা হয় তো সকলে এটা কমেন্টে জানিয়ে যাবে নেক্সট প্রশ্নে আসি আমি দিল্লির প্রথম এবং শেষ মহিলা শাসক কে ছিল বলো দিল্লির প্রথম এবং শেষ মহিলা শাসক বা শেষ এবং প্রথম মহিলা সুলতান তিনি কে ছিলেন তিনি হচ্ছেন কে সুলতানা রাজিয়া বা রাজিয়া সুলতান তিনি কিন্তু ছিলেন এই দিল্লির প্রথম এবং শেষ মহিলা শাসক ইনি ছিলেন তোমার ইলতুতমিস ইলতুতমিসের পরে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন ইলতুতমিসের পরে বেসিক্যালি সিংহাসনে বসেন তার পুত্র তার নাম ছিল রুকন উদ্দিন ফিরোজ তিনি দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু তিনি অযোগ্য হওয়ায় একটা কিন্তু সেখানে সিংহাসন চুক্ত করেছিল সেখানকার জনগণেরা এবং তারপরে রাজিয়া সুলতানাকে কিন্তু বারোশো বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিল তিনি চার বছর শাসন করেছিল এবং বারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু তার সময়কাল ছিল শাসনকাল ছিল নেক্সট প্রশ্নে আসি কোন শিক্ষানীতি শিক্ষার চুইয়ে পড়া নীতি নামে খ্যাত বলো নিম্নের কোন শিক্ষানীতিটি শিক্ষার চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতিটা কি চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি হচ্ছে এমন একটি শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে এটা প্রকাশ করেছিল তোমার হচ্ছে লর্ড মেকলে কবে প্রকাশ করে এটা হচ্ছে মেকলে মিনিটে কিন্তু মেকলে মিনিটি চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি নামে খ্যাত এটা কবে প্রকাশ হয়েছিল বলতো এটা হচ্ছে আঠেরোশো আঠেরোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ হয়েছিল লর্ড মেকলে কিন্তু প্রকাশ করেছিল তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন কে জানো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তাকে কিন্তু তিনি কিন্তু এটা প্রকাশ করেছিলেন এবং এই যে চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি এটাকে চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি বলা হয় কেন চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি বলতে বেসিক্যালি বোঝানো হয় যে ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে ইংরেজি শিক্ষা সেটা উচ্চ শ্রেণী সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলে সেটা আস্তে আস্তে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে এই যে নীতি এই নীতিটাকেই কিন্তু চুইয়ে পড়া শিক্ষানীতি বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে আমি নেক্সট প্রশ্নে আসি নিচের কোন খনিজটি সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার হয় না সিমেন্ট তৈরিতে বিভিন্ন কিন্তু উপাদান ব্যবহার করা হয় চুনা পাথর তারপরে হচ্ছে ক্লে স্লেট তারপরে যে সমস্ত ছাই বা অ্যাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সিলিকা 
প্রভৃতি কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো সিমেন্ট তৈরিতে কোন পদার্থটি ব্যবহার করা হয় না বলতো সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা হয় না কোনটি সবচেয়ে পরিমাণ বেশি পরিমাণে সিমেন্টে যে পদার্থটি থাকে সেটা হচ্ছে চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে তোমার সিমেন্টে তো এই যে সিমেন্টে কোন পদার্থটি থাকে না এর মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্যালসাইড পদার্থ কিন্তু থাকে না নেক্সট প্রশ্নে আসি লোকপ্রিয় গোপিন গোপীনাথ বর্দইল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কোথায় অবস্থিত লোকপ্রিয় গোপীনাথ বর্দাইল ইনি কে ছিল বলতো লোকপ্রিয় গোপীনাথ বর্দাইল গোপীনাথ বর্দাইল ছিলেন তুমি অসমের অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তো তার স্মৃতিতে তাকে লোকপ্রিয় উপাধি দিয়েছিলেন তৎকালীন যিনি অসমের রাজ্যপাল ছিলেন তার নাম হচ্ছে তোমার জয়রাম দাস তিনি কিন্তু তাকে লোকপ্রিয় উপাধি দিয়েছিলেন তো এই লোকপ্রিয় বর্দইল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এটা অসমের গুয়াহাটিতে কিন্তু অবস্থিত ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্নে আসি লাস্ট প্রশ্ন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আর বিআই এর হেড কোয়ার্টার এটা কোথায় অবস্থিত সকলে অ্যান্সার করো রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কবে তারপরে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রথম যিনি গভর্নর ছিলেন তিনি কে প্রথম ভারতীয় গভর্নর কে তারপরে এটা কবে জাতীয়করণ করা এগুলি কিন্তু আমাদের অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু মনে রাখতে হবে দেখো রিজার্ভ ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা উনিশশো উনিশশো কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর বিআই এবং এটা জাতীয়করণ কবে হয় জাতীয়করণ উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে তাই তো এবং এটা যে যিনি প্রথম গভর্নর ছিলেন তিনি হচ্ছেন ওসবন স্মিথ এবং প্রথম যিনি ভারতীয় গভর্নর ছিলেন তিনি হচ্ছেন সি ডি দেশমুখ এগুলি কিন্তু আমাদের মুখস্থ ঠোটস্থ রাখতে হবে এবং যিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট বা বর্তমান গভর্নর তিনি হচ্ছেন কে তিনি হচ্ছেন শক্তিকান্ত দাস তো এই সমস্তগুলি কিন্তু আমরা মনে রাখবো এবং এটার সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত মুম্বাইতে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের সদর দপ্তর অবস্থিত তো এই ছিল তোমাদের সঙ্গে সংক্ষেপে একটি সেশন কেমন লাগলো সকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে দেখো প্র্যাকটিস করতে থাকো এবং পারফেক্ট হও প্রতিদিন এক কোশ্চেন বারবার আরেকবার দুইবার তিনবার এরকমভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো তার মাধ্যমে কিন্তু এই প্রশ্নগুলি তোমাদের মাথায় ছেপে যাবে তো প্রতিদিন তোমরা এগুলি প্রশ্নগুলি বারবার করে প্র্যাকটিস করতে থাকো একবারে যদি তুমি না বুঝতে পারো তাহলে ক্লাসটি দুবার দেখো তিনবার দেখো এভাবে কিন্তু দেখতে থাকো তো ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবে আর সকলে হোমওয়ার্কের অ্যান্সার জানিয়ে যাবে কমেন্টে আর থ্যাংক ইউ ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজের খেয়াল রাখবে টাটা